。大家好，我是许涛，欢迎来到我的频道《海豚与兔子》，我是海豚，你就是那只小兔子。今天给大家介绍一款新的玩具啊！我刚刚购买了一款很好玩的水下探宝玩具，跟大家一起分享。看到没有？刚刚买的这一款这个 Mon Lab 这个水下金属探测器啊，我们一起来看一看它里面都有什么东西啊！啊，有很多的说明书，这个扔到一边啊。这块有一个告诉你这些按钮怎么样使用的各种卡片，一个短的。如果你要是在水底下啊、哦、探宝使用的时候呢，是要用这个杆子，因为它比较短一点。然后呢，这个杆子是在陆地上使用。这个箱子里面所有的东西啊，就这个金属探测器的这个手柄的这个拖把啊，是拖着你的这个小胳膊的这个地方使用的。各种各样的充电器，这些充电器给了四个，这是不同国家不同的设置啊，不同的卡口。OK， 这个是包装纸，没有什么用，我们扔掉。这个也是包装纸啊，没有什么用，我们也扔掉。啊，这马上就要到真身了哦。这个接下来这一部分呢，就是真身。啊，你看这个就是金属探测器，它本身最底下这个金属探测的这个呃环绕的这个线圈啊，这个是六十米防水的啊，这个是非常就是高端的一款，不是普通那种玩，就是一般的水费潜水，我们下去玩玩这一款足够足够。呃，这款不是专门设计给陆地上，而是给潜水使用的。当然了，它在陆地上也完全可以使用，因为它是防水的嘛。你在沙滩上啊，或者浮潜啊，都是没有问题。我最想用的是它去潜水的时候啊，去一些比如说是呃湖泊啊、河流啊或者瀑布啊，就是别人去的多的地方，容易丢东西。但是一般别人下不去的啊，我想用这款，这就是我为什么买它。这是一根呢长长的线，这根线呢，它就连。它最后就连到的是这个探测器本身了啊，这款探测器，探测器你看上面其实是有很多的按钮的啊，各种各样不同的设置，然后这个应该就是电池了，这个东西应该是电池，这个就是这个防水耳机了啊，这个耳机也是防水的哦，啊，你看它里面是没有孔的，所有的东西都是完全防水的哦，这个就是听它的频率啊，还有一堆这个。螺丝这样子啊，这些螺丝就是让你把这个杆子固定在上面。然后呢，它还给了你一个袋子。OK， 这个就是啊，你找到东西以后啊，放进去的这个袋子。这个袋子上面，你看它这个地方有一个这个孔，这个孔的这个宽度呢，刚好就是可以放你潜水腰带过去啊，然后挂在你的腰上。然后你找到什么金属物品呢，或者贵重东西呢，甚至垃圾都可以直接放到里面。你看它非常贴心，它上面写的是。Please pick up rubbish and fill in your holes. So, 就是说，如果你找到垃圾呢，就把它捡起来；如果你挖了一个洞呢，就把它再填回去。这样子啊，还是非常贴心的提示啊。OK， 这个托盘就是在地上扫描的嘛，这样子扫描。然后呢，用一根金属杆子呢，连到这一根金属探测枪上面。等一下，我把这个偏好给大家演示一下，然后看看它到底是个什么工作原理啊。OK， 我们看到，哦、oh, ，这样子。好这现在这个探测器不是组装完毕了吗？所以我现在就在家里头拿了各种各样的这个，呃，金属啊，准备出来，现在家里面做一个测试，看一看它怎么用。然后去海边之前呢，大概心里有数，这样子。OK， 我们现在试这个金条啊，很明显哈，过去的时候它这个声音在变。我们再试这个金戒指。这两个声音都蛮明显的啊！我们再来试试螺丝刀。哎，你看没有反应。
这就对了，因为我把它设置的是一般的铁，不让它有反应的，这样子不浪费时间啊。再试试螺丝钉，嗯，稍微有一点点反应，但是不明显。这个螺丝钉，看基本上没有反应，这就对了。这个按钮设到一的时候呢，一般的铁和螺丝钉它都是直接滤过的，所以说我还得研究一下。如果设的太高的话，这些金子啊，还有银子啊，基本上就都找不到了。还有首饰这样子，我们再来试一试这个白金的戒指啊，是这个，啊，还是很准的哈。所以就是说。刚刚用了这个东西十分钟啊，我感觉它还蛮准确的。就是按照它说明书上说了，就是如果呢你不想找这些废铁啊、钉子呀、啊、这些乱七八糟，比如说发卡、啊，你把它这个设置呢设置成一，它基本上就会直接滤过这些东西。再往高设置呢，慢慢的这些，比如说银子啊和金子就没了，最后面呢这些珠宝也就没有了。所以说一般建议就把它设的低一点。所以我明天会从这个一档开始玩起哦，慢慢试一试，很期待哦，很期待。哎，我呢，同时还买了一个这个呃 ，National Geographic， 就是这个国家地理的这个探宝系列的这个铲子啊和这个铲桶，<笑>这个其实你们去两元店随便买一个都可以，我只是觉得好玩。这个这个里面它其实就是两个塑料铲子啊，我给你们看一下，嗯，呃，一个呢就是这个了，这个是个塑胶的，这个塑胶铲子的好处就是。因为如果有石头或者沙子，你探测到宝物以后，你拿手和手套去挖，容易挖烂嘛，而且有的硬的东西不方便，或者里面有尖的物体啊，你用这个把它铲出来，然后晃晃晃，不停的晃，然后那个沙子和石头呢，能走掉的时候啊，剩下的金属物品比较好看，或者是你铲起来用你的探测器去扫这个东西，你就确定你要找的东西是不是已经在里面，不在的话你直接倒掉比较快一点。如果是比较硬一点的地方啊。那个是沙子和小石头比较好用，硬一点的地方呢，那我们就用这个铲子喽。所以我出去的时候，我可能把这两个都带着啊，然后在身上呢拿一个这个，呃，就是那个环啊，挂在我的腰带上，随便带一个。找的时候呢，就比较方便了啊。好，我们呢接下来我会带大家一起去海边啊，然后在水上漂着，然后就在这么嗯。呃半米的地方左右啊，但是就是人不太好找的，然后在这飘着呢，不停的去探测，来看一看到底怎么用。我们现在开车往北边差不多一个小时的地方啊，我们要去的那个海边呢，叫做 m e s e r s o n s Bay。哎，今天水况太好，风平浪静。这里就是 m e d i c i n e Bay 了。早上起来哦，刚刚把车停好。我带你们来看看这个海边啊。这边呢，你要是来的晚的话，路边的这些车位就没有了，你就得停后面这个草坪。我车比较大，所以我直接停在草坪里面。这个地方的好处就是，它有厕所，这是厕所和洗澡的地方。然后呢，这边就是海边了。大家一般都是从这个地方下海。哇，这一早上人已经蛮多的了啊。风平浪静哈，非常美，非常美。你看这个海边中间那个台子，它就是让大家去游泳休息的地方啊。要冷啊，或者是累了呀、啊，你就站在那个台子上。然后我一会儿就准备沿着这个海岸线啊，这样扫他们两遍。因为我今天不准备去潜水潜太深啊，所以我带的是浮潜装备。然后呢，脚蹼也带的是。这个水肺潜水的小的，这样子在底下走和游的时候比较方便啊。然后我们看看今天能找到什么。我们平时一般水肺潜水训练的时候，游的时候就是直接从这个海边啊，就是这个地方，然后我们就游下去这样子。哇，一大早来没人真舒服，人很少啊。我去收拾一下，我们就下水了。今天我是浮潜嘛，所以我带的这个浮潜专门用的这个潜水服。这个潜水服的裤子，然后呢，我今天因为虽然说是浮潜自由潜，但是我还是用了 scuba 的这个鞋和这个脚蹼啊，因为会在浅滩来回走嘛。你用那种长长的碳纤维脚蹼，在浅滩呢，一个滑坏了，二一个它走起路来非常麻烦，所以我带的是这种潜水鞋啊。呃，脚蹼呢就带的是这个四线金刚，然后这个是肥皂水，一会儿穿潜水服用的。这是我的这个铅块和腰带，这是昨天跟你们介绍的这个
，找着东西以后放在这个袋子里的这个尼龙袋啊，我已经绑到这个腰带上面。然后呢，我头上我还会带一个 GoPro， 这样我手里还会拿一个 GoPro。接下来最重要的啊，就是今天的这个主角了，水下金属探测器啊，已经都组装完毕，测试好了。然后你看我上面还带了一个三六零。这样子录的时候呢，它能录在就是我水下所看到的东西，同时还能录到我自己，所以非常非常方便啊！我一会儿把潜水装备换一下，我们就准备下海了。这里偶遇了啊？你是哪一位？我都没认出来。之前跟你们同一次去车改装的，后来然后你让我去找那个装修的那个人，然后他给我介绍了一下这个车，然后让我去找这个人。啊，八零。对。啊，你叫什么在微信里？是哦哦哦，知道，咱联系过啊。不是加我的人太多了，都认不出来。我今天拍一点，我在水下探测金属，看看有能找到什么东西。哇塞！我粉丝偶遇啊！<笑>装备换完了，我们就下海了，一会儿见。水下去探宝喽！就在这个浅潭，不停的游，来回不停的走啊，这么半米深的这个水的附近。哎，这个地方好像有东西哎，这声音变化蛮大的，让我看一看啊。这样看什么都没有，哎，把这个沙子呢倒出来看一看。哇，这是一个谁掉了潜水的铅块？在这个地方躺了已经至少有一段时间了，海草都长满了。把它装到我腰带里的这个呃袋子里啊。继续寻找，继续探测。这个探测器呢，就一直贴着海底，差不多离五厘米这个样子啊，一点一点的从海岸线的西边扫到东边这样。这个地方好像也有东西，这个探测器的频率变化蛮明显的，所以我把这的沙子打掉看一看啊，感觉这是一个非常长、非常大的什么样的东西。让我仔细再看一看，这到底是什么玩意儿啊？这个有可能是一个大的金属，也有可能是以前谁落在这儿的什么东西，反正是含铁量很高了。太大了，我拿不了了，就还放在那儿吧。一下探测器的这个灵敏度啊。因为今天第一次使用，所以我也是在不停的测试这个探测器，沿着海岸线不停的往前扫，这个石头缝的边缘呢也都仔细看，哎，这个好像又是谁扔在这儿的一个东西啊，这个看起来像是桌子腿。时间其实过得非常快，找东西的时候不知不觉已经都一个多小时都过去了啊！啊，继续扫，这个地方好像也有东西，声音有变化啊！我把这儿的沙子打掉看一看，哎，好像下面有一个黑黑的东西。是一个含铁量比较高的石头啊，这种金属含量比较高的石头，它有时候也会探测出来啊，把它就放回去。嗯，这又是什么东西？啊，好像是一个笔的笔盖这样子，垃圾来的，把它带上去一会扔掉了。
。哎，这里好像又有东西哎，这个声音变化蛮大的，我让我再探一探看一看啊。呃，好像跟刚才那个很像，又是一根废铁，就不去碰它了，都是一样的东西。今天水的能见度其实非常好，你们看这个浅滩，它都是清澈能见底。平时这个海滩不一定每一次来都是这样子哦。这会儿才早上十点，水温十九度啊，所以非常舒服。继续探测，还很早。哇，又找到一个潜水面镜，这个还很新呢、哎。不知道谁掉在这，我问问他们是不是谁掉的。我们跟他说再来。哎，不管了，扔上去给小孩子玩了，这样的。<笑>继续探测啊，继续测试各种不同的设置功能啊，因为这个探测器第一次使用，所以习惯还需要一段时间。这样，这里好像也有东西，把这儿的沙子呢都刨开，看一看这里到底是什么好东西。啊，又是一块含铁量很高的石头，哎，放回去吧，放回去吧。哎，这又是什么东西？又是一个游泳眼镜。这今天找到第二个游泳眼镜，把它拿上去了。这个已经坏了，一会儿就是垃圾扔掉了。全天这一会儿找了两三个小时啊，没有找着太多东西，但是今天找到不少垃圾，还找到了一个铅块，两个面镜，不错不错。第一次出来就能<笑>找到一些东西，已经很开心了。回头再去换一个海边，再试试看看能不能找到更多的金属啊！现在回去就换衣服了啊！你看，刚才找到的这个铅块，这个铅块在水底下应该有一段时间了哦。你看，已经都锈迹斑斑。如果刚才不是那个金属探测器，我真的就看不出来这是什么东西。还找到了一个像是玻璃瓶、酒盖一样的垃圾啊、哦，我们一会儿把它就扔掉。这样，我们还找到了一个废弃的游泳眼镜，还有一个笔头，也是垃圾来着，这样一个塑料笔头。呃，还有什么东西？我记得刚才还有一个绳子，可能。跑掉了，对，还找到了，就是这个塑胶胶布啊，也都是垃圾来的。嗯、呃，刚才我不是还找到一个大的那个白色的面镜吗？然后给他们小孩和大人扔回去了，我估计是他们掉的啊。铅块先放这，然后把这些垃圾呢都扔进去。注意这个公共环保卫生啊，小心点啊。然后我们现在就去把这个铅块给那个潜水店。哦，你看现在是中午十二点啊、哦！我今天早上专门来了早，现在这人多了，你看看，看看多少人。他们好像上潜水课的第一潜已经结束了，在这休息呢啊。Who who's your instructor today? Yeah, bro. 啊？哦，杨卡，也东东东东全都是。Hello, I'm Bill. How's it going? I just、uh, check this out. Oh, wait. 
Yeah. Uh, it's been there for a while. I was a yes. metal detecting. Uh, yeah. 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 I, I used to work for Open School. I so when I was there, in fact, I'm built, by the way. Oh, built, built. Yeah, but yes, me. Nice, yeah, nice yeah, to meet yeah. you. Finally. <laughs> but just a lot of your pictures. Oh, have you? Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Nice, well done. Yeah, I was just uh, vlogging, doing some uh, metal detecting. And yeah, I saw, yeah. wait, I thought, oh, it must be one of yours. And, uh, yeah, 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 yeah. Cool. So are, you, are you donating it to us? Yeah, yeah, donating. Yeah, yeah. Well, yeah. Right, Pretty sure it's either yours or yeah, some other dark stuff. Yeah, it's going to be us as well. Yeah, yeah, yeah. Keep it. Awesome. Cheers, thanks. Cheers. See ya. <笑>现在还有时间 就没人的地方，我飞脚无人机，海滩上孩子还有大人太多了，我怕他们有人觉得不安全，所以我离他们远一点，我一般都不愿意飞无人机，离人太近啊。新西兰法律规定是你只要不在他头上飞，不在私人